நாலுடங்களுக்கு வயது விகிதம் அஞ்சு ஸ்டாரு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒரு பங்கு தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ இவரோட வயசில் நாலு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒரு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இவரோட வயசில் நாலு வருஷம் வந்தாக்கா ஒரு ஒரு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு ஒரு பங்கின் மதிப்பு நாலு சும்மா பேசிக் புரிஞ்சிருந்தா போதும் மதிப்பு நாலுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு பியின் தற்போதைய வயசு பி யார் இப்படி தானே அப்போ அஞ்சு பங்கு இருக்கு ஒரு பங்கோட மதிப்பு நாலு அஞ்சு பங்குனா எவ்வளவு இருபது அவ்வளோதானே போட்டிங்களா எல்லாரும் சரவணன் சால்வ் பண்ணிங்களா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த அதோட பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சோம்னா எல்லாத்துக்கும் வேலை முடிஞ்சிது பேசிக் கான்செப்ட் அதுதான் நம்மளோட இது என்னது பேக் டு பேசிக்ஸ் பேசிக் புரியாமல் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட்டும் சும்மா போய் சுற்றிக்கிட்டு மனப்பாடம் பண்ணி அது ஒரு புரோஜனம் இல்லை ஆ அடுத்தது நேற்று வரலையாமா நீ என்னாச்சு உடம்பு சரியில்லையா சரி தந்தையின் வயது மகனின் வயது போல் நாலு மடங்கு மகனோட வயதுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மகனோட வயசு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் தந்தையோட வயசு இப்போ ஃபோர் எக்ஸு சரியா ரைட் இங்கே ராகுல் வரலையா ரைட் அடுத்தது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் ஒம்பது மடங்கு அஞ்சு ஆண்டுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ஃபைவ் இயர் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் சரியா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அஞ்சு ஆண்டுக்கு முன்னாடி இவரோட வயசு என்னது இந்த ரூட்டில் போனீங்கன்னா இந்த ரூட்டில் போனால் என்ன வரும் ஒம்பது மடங்கா ஒம்பது இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் நேற்று அல்ஜிபிரா தெரியாதவங்க அந்த அல்ஜிபிரா இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இந்த ரூட்டில் போனால் எப்படி வரும் இந்த ரூட்டில் போனால் முட்டு சந்தில் போய் நிற்கிறோம் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கு போகிறோம் ஃபோர் எக்ஸு மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதை சால்வ் பண்ண ஆன்சர் எக்ஸு கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இது வந்து மேத்தமெட்டிஷியன் ஃபார்முலாவில் அப்போ நயன் நயன் எக்ஸு மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸு மைனஸ் கரெக்டாக போட்டேன் இல்லையா சாரி அதான் எதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சு சரியா நயன் எக்ஸு ஒம்பது இன்ட்டு எக்ஸு நைன் எக்ஸ் ஒம்பது இன்ட்டு அஞ்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இப்போ போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சரியா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ப்ராப்பரான மெத்தடில் நேற்று போட்டிருப்பேன் இப்போ நம்ம இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து அதை அங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறோம் அப்போது என்ன வரும் ஃபைவ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபார்ட்டினா எக்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் இங்கே அஞ்சு மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது அங்கே போனால் என்ன டிவிஷனில் போகும் ஒன்றுனா எவ்வளவு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு கேள்வி என்ன தற்போது தந்தையின் வயது தற்போது எவ்வளவு நாலா நாலாட்டா முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கா இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது எனக்கு ஃபார்முலாலாம் வராது சார் நோ ப்ராப்ளம் இது ஃபார்முலா கிடையாது இது என்ன கான்செப்ட் தானே எனக்கு இந்த எக்ஸு கிக்ஸு ஒய்யெல்லாம் பார்த்தா பயம் சார் நோ ப்ராப்ளம் இது அடுத்தது கிராமத்தா மெத்தடு ஆ
தந்தையின் தற்போதைய வயது மகனின் வயது போல நாலு மடங்கு சரியா நாலு மடங்கு எக்ஸ் வச்சிங்கனாக்கா இவரோட நாலு மடங்கு ஃபோர் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் சரி ஒன்று எடுத்து பார்க்குறோம் ஒம்பது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மைனஸ் ஃபைவ் இவனோட ஏதோ சம்திங் அப்படின்னாக்கா இதோட ஒம்பது மடங்கு இது ஒய்னு வச்சுக்கோ சும்மா போட்டு வச்சாச்சு இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கலானது தந்தையோட தற்போதைய வயசு அம்மாவா தந்தையின் தற்போதைய வயது தந்தையின் தற்போது இது நாலால் டிவைட் ஆகக்கூடியது எதுன்னு பாருங்கள் நாளோட மடங்கு இது வராது இது வராது இது வருமா இருபது வரும் இது வரும் இது வரும் சரியா சரி நான் இதை எடுத்து போடுறேன் சும்மா புரியறதுக்கு ஏன் சார்னாக்க எங்கே பாருங்கள் இது ஒரு மடங்குனா இது நாலு மடங்கு அரை வயசு அந்த மாதிரிலாம் வராது அதனால் அப்படி அப்படி எடுத்துக்கிறேன் சரியா ரைட் இப்போது இருபத்தெட்டு இவரோட வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க நாலில் ஒரு பங்கு எவ்வளவு இருபத்தெட்டில் நாலில் ஒரு பங்கு எவ்வளவு ஏழு நாலு ஏழா இருபத்தெட்டு அஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி இப்போ இவனோட வயசு இவ்வளவு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவனோட வயசு என்ன அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க ரெண்டு இப்போ இவரோட வயசு இருபத்தெட்டாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருபத்தி 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 ரெண்டு ஒம்பது மடங்காக மாற்றுங்க பதினெட்டு தான் வருது அப்போ இது இல்லை அப்போ இதுதான் ஆன்சர் அப்படி போட்டுடலாம் இது நல்லா புரிஞ்சிருந்தால் தான் போக முடியும் கிராமத்தான் கணங்கலாம் நல்லா புரியும் இப்போ இதை போய் போட்டு பார்ப்போம் அடுத்தது இதை எடுக்கோம் இப்போ இவரோட வயசு முப்பத்தி ரெண்டு அப்பாவோட வயசு அங்கே கொடுத்துடலாம் அப்பாவோட வயசு நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னா அதான் ஆப்ஷனில் இருக்கும் இருந்தால் இவனோட வயசு எவ்வளோ இருக்கும் நாலாட்டம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு இவரோட வயசு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க இருபத்தி ஏழு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூ ஒம்பதா இருபத்தி ஏழு அப்போ மூணு இவனோட வயசு மூணாக இருந்தாலும் ஒம்பது மடங்கு அவங்க அப்பாவோட வயசு அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நான் நடந்தால் இப்படி தான் போடுவேன் அதெல்லாம் போட மாட்டேன் நீங்களும் இப்படி தான் போட்டிங்களா வெரி குட் நல்லா புரிஞ்சால் தான் இதை பண்ண முடியும் தெரியாது கிராமம் தான் கணக்கு நான் அதை ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அதனால தான் நேற்று இதெல்லாம் நான் சொல்லலை நான் எப்பயுமே இதில் தான் போவேன் இருந்தால் அதை போடுங்க அப்புறம் இது அடுத்தது ஈக்குவேஷன் மெத்தடு எல்லா எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்கும் ஆனால் டைம் இழுக்கும் பட் இது அது ஈக்குவேஷன் வச்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த லெவல் இப்படியே போட்டுடலாம் டக்குனு போட்டுடலாம் பார்த்துட்டு ரெண்டு ஆப்ஷனு நான் போகிறதுக்கு பத்து செகண்ட் ஆகும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு செகண்டில் போட்டு முடிச்சுடுவேன் தான் மனசுலேயே ஓடி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க மனசு அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிடும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு யோசிக்கும் அடுத்தது ரோஷன் மற்றும் சானாவின் வயது விகிதம் அஞ்சு இஸ்ட்டு எட்டு ரோஷன் சனா சரியா பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு வயது விகிதம் ஏழு இஸ்ட்டு பத்து ஆஃப்டர் ப்ளஸ் டென் இயர்ஸ் ஏழு பத்து ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆனதில் ரெண்டு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு மடங்கு அப்போ ஒரு மடங்கு எவ்வளவு அஞ்சு வருஷம் ரெண்டு மடங்கு பத்து வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால ரெண்டு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அப்போ ஒரு ஒரு மடங்கு எவ்வளவு அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன ரோசனின் தற்போதைய வயசு அஞ்சு எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு ஓகேவா அடுத்தது புரிஞ்சுக்கிறது அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே மேக்ஸும் அதோ கிதா சும்மா அந்த பேசிக் புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் மூளை புரியறேன்னா என்ன பண்ணணும் இப்படின்னா என்னென்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்டு கேட்டுக்கு அது அது மூளை கேட்கும் நீங்கள் அதுக்கு பதில் இது இப்படி தான் இது இப்படி தான் அதுக்கு புரிய வைக்கணும் அது குழந்த மாதிரி அது சொல்லிக் கொடுத்து வச்சுட்டீங்க அது யோசிச்சுட்டு போகும் அது பின்னாடி உங்களால் ஓட முடியாது எந்த கம்ப்யூட்டரும் உங்கள் மூளை பக்கத்தில் வரவே முடியாது எழுதி வச்சுக்கோங்க 
எந்த கம்ப்யூட்டரும் வர முடியாது கம்ப்யூட்டர்லாம் சும்மா தந்தை மகனின் விகிதம் ஆறு இஸ்ட் ஒன்று சரி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அவர்கள் வயது விகிதம் ஏழு இஸ்ட் ரெண்டு ஏழு இஸ்ட்டு ரெண்டு மகனின் தற்போதைய வயது என்ன என்ன அஞ்சு ஒவ்வொன்று தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அஞ்சு வருஷம் ரெண்டு பேர் வயசில் ஆட் ஆகிருக்கும் இங்கே ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒரு பங்கு இங்கே ஒரு பங்கு ஸோ அஞ்சு ஆன்சர் அவ்வளோதான் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அடுத்தது காயத்ரி கிளாஸ் முடித்தவொடனே கால் பண்ணுங்கம்மா மறந்துடாமா அடுத்தது ஒரு வருடத்திற்கு முன் ஜான் மற்றும் இது ஆன்சர் வருதா சால்வ் பண்ணிங்களா வருதா ரைட் ஓகே ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஜான் மற்றும் ரவியின் மிகி தான் ஆறு இஸ்ட் ஏழு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது அட் ப்ரெசன்ட் பிஃபோர் ஒன் இயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஒன்று எவ்வளோமா ஆறு ஈஸ்ட்டு ஏழு இதில் யார் முதல்ல சொன்னவன் தான் ஜான் அடுத்தது ரவி நான் வச்சுக்கலாம் அது முடிஞ்சு போன கதை இது ப்ரெசன்ட் ஆ மனசுல நாலு வருடத்திற்கு பிறகு வயது விகிதம் ஏழு இஸ்ட் எட்டு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இங்கேருந்து ஏழு இஸ்ட்டு எட்டு சாரி ப்ளஸ் நாலு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏழு இஸ்ட்டு எட்டு அப்போ இங்கேருந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒரு வருஷம் இங்கே நாலு வருஷம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒரு பங்கு ஒரு பங்கு வருஷம் எவ்வளவு அஞ்சு அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு அஞ்சு ஆன்சர் வருதா ஒரு பங்கோட மதிப்பு அஞ்சு ஜானின் தற்போதைய வயசு ஜான் ஆறு ஐயாயிரம் முப்பது இருக்கா முப்பது முப்பது தானே முப்பத்தி ரெண்டா முப்பது ஆன்சரு ஆ முப்பது ரெண்டுலாம் கிடையாது முப்பது தான் அங்கேயே பார்த்தாச்சு இங்கே ஒன்று சேர்த்திக்கிட்டான் அவ்வளோதான் இங்கே இருந்து தான் இங்கே போகணும் நம்ம ஆ ரைட் அடுத்தது தந்தை வயது மகனின் வயதை போல ரெண்டு மடங்கு தந்தையின் வயது மகனின் வயது போல் ரெண்டு மடங்கு சரி மகனோட வயசு எக்ஸு அவனில் இருந்தால் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அவனை போல் ரெண்டு மடங்கு ஆ அந்த இடத்துல ஒரு சிலருக்கு சிக்கல் வரும் அதுக்கு தான் திரும்ப திரும்ப அந்த இடத்துல அழுத்தமாக சொல்கிறேன் இது மகன் தந்தையோட வயது டூ எக்ஸு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தந்தையின் வயது மகன் வயது போல் பன்னெண்டு மடங்கு மைனஸ் இருபது ஆ இது ஒய்னு வச்சிங்கனாக்கா பன்னெண்டு ஒய் ஆ தற்போதைய மய மகனோட வயது இது இங்கே கொடுத்துருக்கலாம் அது பையனோட வயசு ம் சரி ரைட் ஏதாவது பிடிச்சது எடுப்போம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா இது வச்சுக்குவோம் ஆனால் இது எடுத்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறது இல்லை இது எடுத்தோம்னா முன்னாடி என்ன இது ஜீரோ வயது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது கொடுத்துருக்கேன்னது பையனோட தற்போதைய வயது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடாது ஜீரோ வயிறும் அதனால் அது எடுக்க வேண்டாம் சரி இருபத்தி ரெண்டு எடுப்போமா சரி ரைட் இருபத்தி ரெண்டு இவனோட வயசு இப்போ இருபத்தி ரெண்டுனாக்கா அப்பாவோட வயசு எவ்வளவு நாற்பத்தி நாலு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவனோட வயசு ரெண்டு அப்பாவோட வயசு எவ்வளவு இருபத்தி நாலு சரியாக போச்சு ரெண்டுனா பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஆன்சர் முடிஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் இப்படி வச்சே போயிடலாம் இவற்றில் ஏதும் இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம ஈக்குவேஷன் படி தான் போகணும் ஏன்னா அதுவா வரது கூட வாய்ப்பு இருக்கு சரியா ரைட் அப்போ என்ன ஆன்சர் என்ன இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது நம்பர் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இது வந்தால் இது வரும் இது பெருக்குனா இது ஆகும் அப்படின்னு புரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா மூளை இழுத்துட்டு போயிடும் உங்களெல்லாம் குறைச்சி இடம் போட்டுக்காதீங்க எனக்கு மேக்ஸ் வராது சயின்ஸ் வராது சோசியல் சயின்ஸ் வராது அப்படி ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு அந்த மைண்ட் செட்டே இருக்கக்கூடாது எனக்கு எல்லாம் வரும் எல்லாத்துக்குள்ளே மூளை தான் எனக்கிட்டே இருக்கு
சரண் காசிகா அஞ்சு இஷ்டு ஃபோர் கரெக்டாக எழுதிக்கணும் இது சரண் காசிகா இங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுவோம் ரெண்டாவது உள்ளது ரெண்டாவது கரெக்டாக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னா வயது விதம் பதினொன்று இஷ்டு ஒம்பது காசிகாவின் தற்போதைய வயது இவனோட வயசு கேட்குறாங்க எத்தனை ஆண்டுக்கு முன்னாடி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் த்ரீ ஏதாவது குழு கிடைக்குதா இதில் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு அப்போ இந்த மெத்தடில் போகக்கூடாது ஆமாவா ம் சரி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் சரியெல்லாம் நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது ஃபைவ் எக்ஸு ஸோ ஃபோர் எக்ஸு ஒரே பங்கு தானே அஞ்சுனா அஞ்சு அதனால் ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு கரெக்டாக போகிறேன்னா ஈக்குவல் டு லெவன் டிவைடட் பை நைன் சரியா இந்த நயனை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடணும் இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடணும் அப்போ தானே பார்த்தோம் கரெக்டு தானே அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் நயன் இன்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சால்வ் பண்ணுங்கள் நாற்பத்தஞ்சி எக்ஸா இருபத்தி ஏழு ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு எக்ஸு இப்படி தான் வரும் கட்டாயம் ப்ளஸ்ஸு முப்பத்தி மூணு அப்போ நாற்பத்தஞ்சி எக்ஸு மைனஸ் நாற்பத்தி நாலு எக்ஸு முப்பத்தி மூணு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால அங்கே போனால் என்ன ஆயிடும் மைனஸில் போயிடும் கரெக்டா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளவு எட்டா ஆறா ஆறு அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு ஒரு ஒரு பங்கோட மதிப்பு ஆறுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு யாரோட வயசு கேட்குறாங்க காசிகா ஆ காசிகாவோடது நாலு பங்கு இப்போ வயசு தானே கேட்குறாங்க காசிகான்னு தற்போது நாலு ஆறா இருபத்தி நாலு இருக்கா ஏன் பண்ணுறோம் சிம்பிள் ஏன் பண்ணுறோம் இப்போது வயசு எக்ஸாக்டு இது வந்து பங்கு அஞ்சுங்கிறது அஞ்சு பங்கு நாலு பங்கு சரியா அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு அஞ்சு இன்ட்டு ஆறுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஆறு நமக்கு தெரியாது அதேமாதிரி கீழே அவரோட பங்கு எவ்வளவு நாலு இஷ்டு ஆறுன்னு இப்போ ஆறு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த எக்ஸ் இந்த ஆறோட மதிப்பு தெரியாது அதனால தான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம் ப்ளஸ் அது கூட மூணு ஆட் ஆகும் பொழுது லெவன் இஸ்ட்டு நைனாக மாறுது திஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் அப்படின்னு போகிறோம் ஒவ்வொன்று கூடி மூணு ஆட் ஆகுது அப்போது ரேசியோ இந்த மாதிரி மாறுது அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சதான் ஈக்குவேஷன் மெத்தடு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்போ இங்கே லெவன் கூட ஒரு நைன் டிவிஷனில் இருக்காரு அங்கே போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் அதேமாதிரி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீல கூட ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவிஷனில் இருக்கார் அங்கே போகும்பொழுது என்ன ஆகும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆ இது கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும் உள்ளே உள்ள ரெண்டு கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ப்ராக்கெட் போட்டால் இன்ட்டுனு அர்த்தம் ஐம்பதா நாற்பத்தஞ்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஒம்பதா இருபத்தி ஏழு டுவெண்ட்டி செவன் சரியா அதேமாதிரி இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு லெவனு ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் லெவன் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ கிடச்சிருச்சு நமக்கு இப்போது சால்வ் பண்ணணும் என்ன சால்வ் பண்ணுறோம் இந்த இங்கே உள்ள ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் வேல்யூ இங்கே ப்ளஸ் வேல்யூ இருக்குது இங்கே இங்கே போகும்பொழுது மைனஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோராக மாதிரி இருக்கும் சரியா அதேமாதிரி இங்கே இது ப்ளஸ் வேல்யூவில் இருக்குது இங்கே போனால் மைனஸ் வேல்யூ போட்டோம்னா ஒரு எக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஒரு வேலை டூ எக்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இங்கே போனால் டிவிஷனில் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது சரி வெரி வெரி சிம்பிள் இந்த எக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து மயப்படவே தேவையில்லை ரைட்
அடுத்து போலாமா என்னம்மா அஞ்சாவது சம்மா யாருக்கு நான் என்ன போட்டேன் தப்பா போட்டேனா யாரோட வயசு கேட்டாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வருதா முப்பதுதான் கரெக்டு ரைட் 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 நீங்க சொன்னதுதான் வரும் ரைட் இருங்க சரிங்க பார்ப்போம் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு இது பிரசன் ஜான் மற்றும் ரவியின் வயது விகிதம் ஆறு ஈஸ்ட் ஏழு அப்புறம் நாலு வருடத்திற்கு பிறகு சரியா ஏழு ஈஸ்ட் எட்டு ஒன்று அஞ்சு சரியா அப்போ ஓகே அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒன்று 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 சரியா போச்சு கரெக்டு அவங்க சொன்னதான் கரெக்ட் ஒன்று ஒன்று இருபத்தஞ்சு வருதா இருபத்தஞ்சும் கிடையாது வயசு முப்பத்தொன்று தான் கரெக்ட் வராருங்க வராருங்க ஆ நாலா கரெக்டா இது வந்து ஒன்றுமா மைனஸ் ஒன்று ஆ இங்கேருந்து இங்கே வந்தாச்சனாக்கா ப்ளஸ் ஃபோரு அப்போ அஞ்சு வருஷம் நாலு ஒன்று அஞ்சு அப்போ எவ்வளோ பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆறு ஏழாம் மாறுது ஏழு எட்டாம் மாறுது கரெக்டா ஒரு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு பங்குவோட மதிப்பு எவ்வளவு அஞ்சு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க யாரோட வயசு கேட்குறாங்க ஜான் ரவி ஜானின் தற்போதைய வயது என்ன நல்ல வேலை இப்போது ஒரு பங்குவோட மதிப்பு நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு எவ்வளோ ஒரு பங்குவோட மதிப்பு அஞ்சு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜானோட வயசு என்ன ஆறு பங்கு ஆறு இல்லை ஆறு பங்கு ஒரு பங்கோட மதிப்பு அஞ்சு ஆறு இன்ட் அஞ்சு முப்பது எப்போ அந்த கதவு சாத்துங்கம்மா வேணாம் விடுங்க வேண்டாம் விடுங்க முப்பது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது அப்போ இப்போ எவ்வளவு முப்பத்தொன்று முப்பத்தொன்று தான் கரெக்டு இருபத்தஞ்சு இந்த பரவாயில்ல அது நான் இது பண்ணிங்க ஆ கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் அப்படி தான் ஆக்சுவலாக யார் முப்பத்தொன்று போட்டீங்க யாராவது வெரி குட் ஏன் அப்போ அப்பயே சொல்லலை அப்படிலாம் போ சொல்லக்கூடாது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ரைட் வெரி குட் நான் போட்டால் எல்லாமே கரெக்டெலாம் கிடையாது நான் பாருங்கள் வேணும் அதான் கரெக்டாக கரெக்டாக தானே கேட்டுட்டு தான் நான் போகிறேன் தப்பு பண்ணிடுவேன் எனக்கு வேறு ஏகப்பட்ட டென்ஷனு நீங்கள் சொல்லணும் ஒரு சில இது வேணுன்னே தப்பாக போடுவேன் ஆ வாய்ப்பாடு தான் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் வாய்ப்பாடு இல்லை திருக்குறள் ஓகேவா அஞ்சாவது சம்மம் ஓகே தானே எல்லாத்துக்கும் இப்போ எது பார்க்கணும் எட்டா சரண் காசிக்கெல்லாம் பார்த்தாச்சு எட்டாவது ஏ பியோட வயசு ஏ பியோட வயசு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு மைனஸ் ஆறு சிக்ஸ் ஈஸ்ட் ஃபைவ் 
நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு லெவன் ஈஸ்ட் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அஞ்சு பங்கு அஞ்சு பங்கு சரியா எவ்வளோ வருஷம் பத்து வருஷம் அப்போ பத்து வருஷம் ஈக்குவல் டு அஞ்சு பங்கு பத்து வருடம் எழுதிக்கங்க பத்து வருடம் ஈக்குவல் டு அஞ்சு பங்கு அப்போ பத்துங்கிறது அஞ்சு பங்கு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு ஒரு பங்கு எவ்வளோங்க அஞ்சு பங்கு பத்து ரூபா அப்படின்னா எவ்வளவு ரெண்டு ரெண்டு தான் ஒரு பங்கு இங்கே நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக போகணும் ஆ ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒரு பங்கு ஒரு ஷேரோட பங்கு எழுதாதமா கவனிமா அவர்களின் தற்போதைய வயது என்ன ஒரு பங்கு மதிப்பு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சரியா அவர்களின் தற்போதைய வயது இப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க இவரோட வயசு என்னவா இருக்கும் ஆறண்டா பன்னெண்டு அப்ப இப்போ அது கூட இன்னொரு ஆறை சேர்த்தணும் அப்ப எவ்வளவு பதினெட்டு ஐரண்டா பத்து அப்ப என்ன பண்ணும் பதினாறு அதாவது இப்படி போகலாம் இங்கேருந்து போகலாம் ஆ பதினோரு ரெண்டு எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து மைனஸ் நாலு போட்டிங்கன்னா வரும் பதினெட்டு பத்து ரெண்டு இருபது மைனஸ் நாலு ஏன்னா ப்ளஸ் இல்லை நாலு வருஷம் ப்ளஸ் ஆகிருக்குல்ல இப்படியும் போகலாம் அப்படியும் போகலாம் அவ்வளோதான் சரியா ரைட் அப்போ என்ன க ஆன்சரு பதினெட்டு இஸ்ட்டு பதினாறு இல்லவே இல்லையா பதினெட்டு இஸ்ட்டு பதினாறு இதுதான் ஆன்சரு மாற்றி போட்டுக்கோங்க சரியா ஏபி பதினெட்டு பதினாறு தான் கரெக்ட் கிளியர் அடுத்தது ஒன்பதாவது சம்மா ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஏ சராசரி பார்த்துட்டோமா இல்லையா சரி அப்போ அது இருக்கட்டும் சராசரி பார்த்தோன்னா போட்டு பார்த்துக்கோங்க இதை ஆ இல்லை நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வீடியோவில் இருக்கும் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஏபிசின்னு சராசரி வயது நாற்பத்தஞ்சு தற்போது இ அவர்களோடு சேர வயதின் சராசரி நாற்பத்தொம்பது எனில் இயின் வயது என்ன ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு நாற்பத்தஞ்சு அப்போ இப்போ அவங்களுடைய சராசரி தற்பொழுது எவ்வளோ சார்னா ஐம்பதாக இருக்கும் சராசரி அஞ்சு பேர் அந்த நாலு பேர்த்தினுடைய சராசரி இப்போ யாரை சேர்த்துறாங்க ஈய வந்து அவங்க கூட சேர்க்குறாங்களா ஈய சேர்த்தோம்னாக்கா அட் ப்ரெசன்ட் சராசரி நாற்பத்தொம்போதாக மாறுது அப்போ இவங்களோட வயசு நாற்பத்தொம்போது இந்த நாலு பேரும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு வயசை கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வயசு அப்போ இவரோட வயசு எவ்வளோ சார் இருக்குன்னா நாற்பத்தஞ்சாக இருக்கும் ஈயோட வயசு எவ்வளோ சார்னா நாற்பத்தஞ்சு சரியா அதான் ஒரு ஆன்சர் சராசரி புரிஞ்சிட்டு அப்புறம் மேலே போடுங்க ஆ அது வரைக்கும் இது சும்மா இருக்கட்டும் அப்படியே அதில் வீடியோலேயே இருக்கட்டும் பார்த்துக்கோங்க ரைட் அடுத்தது இதில் வேற ஏதாவது சராசரி கணக்கு விட்டுருக்கா முன்னாடி எதுவும் விட்டமா நேற்று பாருங்க இருக்கா ஆ பார்த்துடலாம் அதையும் நான் போட்டேன் அந்த வீடியோவில் இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க ஏபியின் தற்போதைய வயது வீதம் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ஏயின் தற்போதைய வயது இருபது 
ஏயின் தற்போதைய வயது இருபது எனில் ஐந்து வருடம் கழித்து பியோட வயசு ஏயோட தற்போதைய வயது இருபதுனா பியோட வயது எவ்வளவு ரெண்டு பங்கு இருபது அப்ப மூணு பங்கு எவ்வளவு முப்பது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சா கழித்து பியோட வயசு என்னவா இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு அவ்வளவுதான் புரியுதாமா ஏதாவது புரியுதா பாட்டனான் பேரனை விட அப்பாவுக்கு போதும் அங்கே பே பாட்டன் பேரன் வந்துட்டாங்க பேரன் விட ஐந்து ஐந்து மடங்கு பாட்டனார் பேரன் விட நான்கு மடங்கு வயதானவர் பேரன் எக்ஸு பாட்டனார் ஃபோர் எக்ஸு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் ஐந்து மடங்கு வயதானவராக இருந்தார் ஒயினாக்க அவர் ஃபைவ் ஒய் இது வந்து டபுள் வேரியபிள் இது ஆக்சுவலாக ஆ டுயல் வேரியபிள்ஸு பேரன் தற்போதைய வயது சரி பேரனோட வயசு தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பேரனோட தற்போதைய வயசு சரியா ரைட் நான் எப்பயுமே சிம்பிளாக உள்ளது தான் எடுப்பேன் பார்க்குறேன் எதாவது பிடிச்சிருக்கு எடுக்கிறேன் பேரனோட வயசு இப்போ இருபதாக இருந்தால் தாத்தாவோட வயசு எவ்வளவு சரியா எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மைனஸ் அஞ்சு பேரனோட வயசு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சாக இருக்கும் இது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுபத்தஞ்சு சரியா போச்சு அஞ்சு பதினஞ்சு எழுபத்தஞ்சு அப்போ அதுதான் ஆன்சர் பையன் பேரனோட இப்போ வயசு ஈக்குவேஷனில் போடணுமா யாருக்கு வேணும் ஈக்குவேஷனில் இது புரியல என்ன என்ன முன்ன முன்ன இருக்கு ஆமாம்மா இங்கே பாரு இப்போ இவரோட வயசு இருபதாக இருந்தால் தாத்தாவோட வயசு நாலு மடங்கு அப்போ இருபது நாலால் மல்டிபிள்னா எண்பது சரியா பிச்சா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வயசு என்னவா இருக்கும் இதுல இருந்து தான் போகணும் பதினஞ்சு இப்போ தாத்தாவோட வயசு எண்பதாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை இருக்கும் இப்போ இதை செக் பண்ணணும் அப்போ பதினஞ்சு அஞ்சு பதினஞ்சான்னு பார்க்கணும் புரிஞ்சுதா செட்டாச்சு நான் வேலை முடிஞ்சு போச்சு இதுல என்ன இருக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக யோசிங்க இதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கிறது இல்லையே அது உங்களுக்கு டைம் இழுத்துரும் சரியா கூட்டல் கழித்தல் அடிக்கிறது கிடிக்கிறது இதெல்லாம் டைம் இழுத்துரும் இப்படி போடணும் இந்த மாதிரி புரிஞ்சவன் தான் அந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு மேத்தமெட்டிஷியன் மண்டையில் ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் நம்ம ஊர் மேத்தமெட்டிஷியன் இப்படி போட்டீங்கன்னா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சரியா இதை புரிஞ்சாதான் நீங்கள் அந்த அதையே நீங்கள் சரியாக போட முடியும் ஆ சரி ரைட் அதையும் போகிறேன் இப்போ புரிஞ்சிடுச்சா அங்கே என்ன தப்பு நடக்கும் இங்கே வாய்ப்பே இல்லை கரெக்டாக கொண்டு போனால் போதும் அந்த க்ரைட்டீரியா செட் ஆகணும் சரி ரைட் அதையும் போடுவோம் என்ன சொல்கிறாங்க பாட்டனாறு பேரனோட நா நாலு மடங்கு நாலு தானே அஞ்சு மடங்கா நான்கு மடங்கு ஃபோர் ஆக்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இவனோட வயசு என்னவா இருக்கும் X மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இந்த ரூட்டில் போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அடுத்து இங்கே போய் நிறுத்தணும் இங்கே தான் இதான் முட்டு சேர்ந்தேன் அங்கே தான் நிறுத்தணும் சரியா இப்படி போனோம்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் அஞ்சு மடங்கா அப்போது ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் புரியுதானுன்னு இப்போ உனோட வயசை எக்ஸ் ஆக இருந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ அவரோட தாத்தாவோட வயசு இவனோட வயசில் அஞ்சு மடங்கு அதான் இது ஃபார்முல் வந்துருச்சு இப்போ இந்த ரூட்டு ரெண்டு இது கிடைச்சா தான் சமன்பாடு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரூட்டில் போனால் தாத்தாவோட வயசு என்னது ஈக்குவல் டு ஏன்னா தாத்தாவோட வயசு எப்படி இருந்தாலும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றா தான் இருந்திருக்கும் இந்த ரூட்டில் போனால் இந்த இது கிடைக்குது நமக்கு அல்ஜிபுரா ஆ இந்த ரூட்டில் போனோன்னா என்ன கிடைக்கும் 4x எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா இப்படி போனோம்னா இது கிடைக்கும் இப்படி போனீங்கன்னா இது கிடைக்கும் 4x எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு சால்வ் பண்ண போகிறீங்க ஆன்சர் வரும் சரியா அப்போது ஃபைவ் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இப்போ அதை சால்வ் பண்ணணும் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சமம் இதில் ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்குது இது எக்ஸு மற்ற எல்லாமே அதே தான் மாறி ஒரே ஒரு மாறி எதுன்னு தெரியாது அதனால தான் எக்ஸ் போட்டிருக்கும் 
சால்வ் பண்ணோம்னா முடிஞ்சு போச்சு வேலை அப்போ ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவா ஃபோர் எக்ஸு மைனஸ் ஃபைவ் கிளியரா அப்போ ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகே அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னானது எக்ஸை நம்ம எதாவது எடுத்தோம் இப்போ அவனோட பையனோட வயசு எக்ஸு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி தானே வருது அவ்வளோதான் அந்த மெத்தோடு புரிஞ்சுருக்கணும் ரெண்டு மெத்தோடும் புரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு கேள்வி கேட்கணும் ஏன் எதற்கு எப்படின்னு நமக்கு எனக்கு இது தெரிஞ்சு சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் தின்றும் கேள்வி போயிடும் முன்னாடி ஒரே ஸ்டெப்பில் பார்த்தோன்னா ஆன்சர்லாம் போடலாம் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சில கேள்விலாம் அதுக்கு தேவை இல்லாமல் டைம் தின்னுட்டு இருக்கும் டைம் வேஸ்ட் ஆக ஆக உடம்புல எனர்ஜி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் எனர்ஜி குறைய குறைய தப்பு நிறைய பண்ணுவோம் தெரிஞ்சதெல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டு வருவோம் ராமின் வயது அவரது மகன் ரேவதி வயதை போல் ஏழு மடங்கு ராமோட வயசு அவனோட மகன் ரேவதியோட ஏழு வயது ரேவதி ராம் ரேவதி வயசு எக்ஸ்னாக்கா ராமோட வயசு செவன் எக்ஸு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ராமின் வயது மகளின் வயது ஐந்து மடங்கு ப்ளஸ் அஞ்சு போட்டுக்கிறோம் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐந்து மடங்கு அப்போ எங்கே வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ரூட்டில் வந்தீங்க இது இந்த ரூட்டில் இந்த ரூட்டில் வந்தால் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அவர்களின் தற்போதைய வயது என்ன ரெண்டு பேர்த்தோட வயசு கேட்குறாங்க சரியா அப்போ ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் செவன் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் ஏன் சார் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக கொண்டு போனோம் இங்கே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்குது அதனால் அங்கே போனால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே செவன் எக்ஸு ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் அங்கே போனால் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸு சரியா மைனஸ் டூ எக்ஸு எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி மிஸ் பண்ணோம்னா தப்பாயிரும் அப்போது இந்த மைனஸுக்கு இது கேன்சல் ஆகி ப்ளஸ்ஸாக மாறிடலாம் அப்படியே பண்ணிடலாம் அப்படின்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் மாறிடலாம் அப்போ எக்ஸு ட்வெண்ட்டி டிவைட் பை மைனஸ் ட்வெண்ட்டின்னு கூட வச்சுக்கோங்க இது 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 சால்வ் ஆகிரும் அடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டென் ஆயார் ரேவதியோட தற்போதைய வயல் டென்னு அப்போ இவரோட வயசு எவ்வளவு எழுபது இருக்கா இது ஒரு மெத்தட் எப்படினாலும் ரெண்டையும் தானே போடுறேன் அடுத்த ஆப்ஷன்லேயே போவோம் இருக்கிறதுலேயே எங்கே பாருங்க பார்த்தோன்னே முடிஞ்சு போச்சு வேலைங்க புரிஞ்சு வச்சுருந்தோம் இது இவ்வளோ தூரம் செஞ்சதெல்லாம் புலப்பத்த வேலை என்ன சொல்கிறாங்க இவர் இது எக்ஸு அந்த பொண்ணோட வயசு எக்ஸு ராமோட வயசு செவன் எக்ஸு சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பொண்ணோட வயசு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அதில் ஏழு மடங்கு எது இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா முடிஞ்சு போச்சு இது ஒரு மடங்கு அது ஏழு மடங்கு இருக்கணும் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்கள் இது இருக்கான்னு பாருங்கள் இது கூட விட்டுருங்க நான் பின்னாடி இருந்து வரேன் இது ஒரு மடங்கு இது ஏழு மடங்கா இல்லை இது ஒரு மடங்கு இது ஏழு மடங்கா ஏழு மடங்குனா எவ்வளோ நூற்றி நாற்பது மூணு மடங்கு தான் இருக்குது இதுவும் இல்லை இது எழுபத்தஞ்சாயிரம் தான் ஓகே எழுபத்தஞ்சு கூட வராது எழுபது அது எங்கேயே போயிடும் ஆ இதுவும் இல்லை 
பாருங்க ஒண்ணு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் என்ன சரவணன் அதான் கிராமத்த மாதிரி இருக்கணும் அடுத்தது அருண் தீபக்கின் தற்போதைய வயது விகிதம் ஃபோர் இஸ்டி த்ரீ ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு அருண் வயது இருபத்தாறு அருண் தீபக்கா ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் எல்லாம் தப்பாகி போயிடும் ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு ப்ளஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வயசே சொல்லிட்டாங்களா அருணோட வயசு இருபத்தாறு ரைட் ஓகே வயசே இருபத்தாறுன்ட்டாங்க பங்கு இல்லை அப்போ ஆறு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ அவனோட வயசு என்ன ஆறு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்க இப்போ எவ்வளவு இருபத்தாறு வயசு இப்போ ஆறு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இருபது வயசு ஆ இருபதுங்கிறது நாலு பங்கு அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு அஞ்சு அப்போ மூணு பங்கோட வயசு எவ்வளவு பதினஞ்சு இப்போ கேள்வி என்ன தீபக்கின் தற்போதைய வயசு பதினஞ்சு இருக்கா பதினஞ்சு லீவ் போடாம வரணும் அப்பதான் புரியும் அப்பா மகன் இருவரின் வயதுகளின் கூடுதல் நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டு பேரோட வயசும் கூடுதல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தஞ்சு ஐந்து வருடங்களும் இருபது வயதின் பெருக்கல் பலன் முப்பத்தி நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெருக்கல் பலன் முப்பத்தி நாலு ஆமாம் அப்போது ஏ இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு முப்பத்தி நாலு அவ்வளவு ஆ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியா அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் நான் போட்டுக்கிறோம் சும்மா புரியறதுக்காக இப்போ தற்போது இருபதோட வயசு இப்போ இந்த ரேஸ் இந்த இந்த பேட்டர்னில் எது இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் கூடனா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு வருதா இது நாற்பத்தஞ்சு தான் இது நாற்பத்தஞ்சு தான் இதுவும் நாற்பத்தஞ்சு தான் இதுவும் நாற்பத்தஞ்சு தான் ரைட் ஓகே சரியா இப்போ இது எடுங்க பார்ப்போம் இது எடுத்து போட்டு பாருங்க இப்போ இதோட வயசு ஏழு இது முப்பத்தெட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னவா இருக்கும் அது எங்கேயே போயிருது இந்த பாருங்க இதான் ஆன்சர் இதான் ஆன்சராக இருக்கும் பாருங்க சரியா ஒன்று போட்டு போதா போதும் மற்றது புரிஞ்சிடும் எப்படி சார் கவனிங்க இது போட்டோன்னே தெரியுது இது ரெண்டாக இருக்கு இது முப்பத்தி மூணு அப்போ எங்கே போயிடும் எங்கே போயிருச்சு அறுபத்தாறு போயிருச்சு ஆனால் முப்பத்தி நாலு தான் வரணும் எவ்வளோ வரணும் முப்பத்தி நாலு தான் வரணும் அப்போ இதில் இதை வச்சு போகிறோம் அப்போ இது ஒன்றா இருந்து இது இதோட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாக்கா அதுதான் ஆன்சர் அதான் வரும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தோம்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவனோட வயசு ஒன்று இவனோட வயசு முப்பத்தி நாலு ஒன்று வச்சு அடுத்தது பிடிச்சிடலாம் அடுத்ததெல்லாம் போட்டு பார்க்கணும் விஷயம் பிடிச்சாச்சு அடுத்தது போகலாமா அடுத்தது ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு 
தாயின் வயது மகனின் வயது போல நாலு மடங்கு அப்ப அட் பிரசண்ட் ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு தாயின் வயது எக்ஸ் மகனின் வயது எக்ஸ் தாயோட வயது எவ்வளவு போர் எக்ஸ் தற்போது இருவரின் வயதுகளின் கூடுதல் நாற்பத்தொம்பது இப்போ அட் பிரசன்ட் ரெண்டையும் கூட்டினாவே என்னது அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் கரெக்டா பிளஸ் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் சரியா ஈக்குவல் டெவலமா நாற்பத்தொம்பது ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன்னா தற்போதைய தாயின் வயது விகிதம் வயதா தற்போதைய தாயின் வயது சரி பார்ப்போம் தற்போதைய தாயின் வயது முப்பத்தஞ்சு எடுப்போமே இது முப்பத்தஞ்சு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவா இருக்கும் இல்லை இவனோட வயசு முப்பத்தஞ்சுனாக்கா பையனோட வயசு என்ன நாற்பத்தொம்பதுலங்க முப்பத்தஞ்சு போக எவ்வளவு பதினாலா பதினாலு இல்லையா ஏங்க இப் பையனோட வயசையும் அம்மாவோட வயசையும் கூட்டினா நாற்பத்தொம்பதுங்க இப்போ அம்மாவோட வயசு முப்பத்தஞ்சுன்னு எடுத்துருக்காங்க அம்மாவோட வயசு தான் கேட்டிருக்காங்க அது முப்பத்தஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா பையனோட வயசு என்ன இதில் முப்பத்தஞ்சு போனால் எவ்வளவு பதினாலு இதுவாக இருக்கும் சரியா ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த அம்மாவோட வயசு என்ன மைனஸ் செவன் போட்டால் அவ்வளவு இருபத்தி இவனோட வயசு என்ன நாலு ஏழா இருபத்தெட்டு அப்போ இதுதான் சரியான வயசு சும்மா தான் குத்து மதிப்பாக தான் எடுத்தேன் அந்த ஏழோட கம்பேர் பண்ணி அப்படி எடுத்தேன் ஏதோ மாடிச்சு ஓகேவா அப்படியே இப்போ இதுவே ஒன்று வர ஆயிடுச்சா ஐம்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு